么现在的社会，在形式上来看呢，好像这个教育啊很发达，啊，学校啊很多。那细心去观察呢，现在所有的教育，我们通常讲的家庭教育、学校教育、社会教育，乃至于宗教教育，都不讲求智慧。啊，只讲究知识。诸位要知道，知识跟智慧也不一样啊，不相同啊。智慧能解决一切问题，啊，解决的很圆满，没有后遗症。知识是有局限的，啊，不能解决一切问题。有些可以解决，有些解决不了，而且呢，后遗症很多，这是我们不能不知道的。啊，光学多闻，如果没有智慧。那就是知识啊！智慧从哪里学呢？智慧离不开界定慧啊，一定从界定里面开智慧的，这智慧才透得出来呀、啊！啊，那换一句话说，人心常在定中。容易开智慧。如果一个人心浮气躁，他怎么可能有智慧？所以，中国古时候读书人最重要的，他在日常生活当中啊，要显示出。稳重啊，言语少，动作都很慢啊。所以从前中国人的家教啊，教这个小孩啊，从小就教他动作缓慢，他就养成习惯了。啊，很稳重，心很清净，很定，容易开智慧呀、啊。智慧有小悟，有大悟，有大彻大悟。啊，这小悟啊，几乎天天都有啊。啊，大悟一年也有好几次啊。对，他有智慧。啊，现在人讲要求速度，啊，什么都要快，啊，快到心浮气躁，稳重没有了。当然，智慧也就没有了。啊，他有的都是一些知识，啊，所以问题出来了。啊，头一个出状况的，身体不健康。啊，很多疾病，到中年的时候就很明显了。在古时候。人有疾病，多半在老年
啊，中年、壮年不会出状况，啊，都在老年。现在提前了，现在是青年都出状况了，这毛病都出。